கல்வி மிக நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஹையர் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மருத்துவமும் பொறியியலும் தான் அதிக அளவில் ஆதிக்கம் செலுத்திட்டே வராங்க இந்த ரெண்டு கோர்ஸையும் தாண்டி நிறைய பேர் மற்ற கோர்ஸுகளை வந்துட்டு தேடுறதில்ல அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பெரும்பாலும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை ஸோ இப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய இன்ஸ்டியூட்டுமே இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நம்மள பெரும்பாலான கேட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சென்னை ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இதை தாண்டி பெரும் பெரும்பாலானவங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூட் இந்தியாவில் இருக்குங்கிறதே வந்துட்டு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பர்டிகுலராக ஒரு கோர்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன மாதிரியான கோர்சஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான இன்ஸ்டியூட்லாம் இந்தியா லெவலில் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் கோர்ஸுக்கு என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சமீப காலமாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில் பல பெரிய நிறுவனங்கள் கோடிக்கணக்கான பணத்தை வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எல்லா காலத்துக்குமே வந்துட்டு தேவை இருக்க ஒரு தொழில் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் ஐடி ரொபாட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் விவசாயம் எந்தளவுக்கு முக்கியம் அது எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எது இருக்கோ இல்லையோ உலகத்தில் இருக்க எட்நூறு கோடி மக்களுக்குமே வந்துட்டு மூணு வேலை உணவுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால ஏதோ அரிசியோ தானியமோ ஏதோ ஒரு தேவை வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்லா காலத்திலையும் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் இந்த எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கு இருந்த அதே மவுஸ் வந்துட்டு பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சருக்குமே இருந்துச்சு அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சா கண்டிப்பாக அரசாங்க வேலை கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான ஸ்டடீஸ்ல இருந்து கவனம் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு வெகு சிலர் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான கோர்ஸை வந்துட்டு எடுக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான கோர்ஸுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்கு அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு கோவையில் இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி தான் வந்துட்டு அக்ரி சார்ந்த பாடங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒருங்கிணைக்குது அதுக்கு கீழே தான் வந்து நிறைய அரசு சார்ந்த இன்ஸ்டியூட்டுகளும் ஆராய்ச்சி மையங்களுமே செயல்பட்டு வருது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேயே வந்துட்டு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்கூலுங்கிறது சென்னை சைதாப்பேட்டையில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அது சென்னை யூனிவர்சிட்டி கீழே வருது லேட்டரான்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்துட்டு கோயம்புத்தூரில் இப்படி ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தை அதாவது அக்ரிக்குன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டியை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேளாண் படிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூஜியில் வந்துட்டு பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் அனிமல் ஹஸ்பண்டரி செரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் ஜெனடிக் பிளான் ப்ரீடிங் ஃபிஷரிஸ் ஃபாரஸ்ட்ரி கம்யூனிட்டி சயின்ஸ் சாயில் அண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்டிகல்ச்சர் ஓம் சயின்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் பிஸ்னஸ் கிராப் சைக்காலஜி பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பயோ டெக்னாலஜி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நிறைய படிப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ குறிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பட்டுப்புழு அதாவது செரிகல்ச்சர் ஸ்டடீஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு ஃபோர் பிளேசஸ் இருக்குது அதாவது பெங்களூரில் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அஸ்ஸாம் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி காஷ்மீர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இந்த நாலு யூனிவர்சிட்டியிலுமே இந்த செரிகல்ச்சருக்கான ஸ்டடீஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி படித்தாலுமே அதற்கான வாய்ப்புகள்ங்கிறது அதிக அளவில் தான் இருக்குது பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்துட்டு சயின்ஸ் குரூப் வந்துட்டு கட்டாயம் அதே போல் பீட்டுக்கு வந்துட்டு மேக்ஸ் குரூப் வந்துட்டு கட்டாயம் ஸோ இப்போ இந்த தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு மொத்தம் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடை வந்துட்டு மாநில அரசுக்கும் மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு மத்திய அரசுக்கும் போகும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு மாநில அரசுக்கு அப்படின்னா மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு சதவீதம் மத்திய அரசுக்கு ஸோ இந்திய லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஆறு வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்துமே சதவீதம்ரிகல்ச்சர் புகழ்பெற்ற வேளாண் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து வந்து படிக்
அவங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுங்கிறது ரொம்ப அதிக அளவிலேயே இருக்கும் ஸோ அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சிஇஇடி தேர்வை வந்துட்டு மத்திய அரசு சமீபத்தில் தான் அறிமுகம் செஞ்சுருந்தாங்க மொத்தம் இருபத்தி ஏழு உயர்கல்வித்துறைகளில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிஇடி எக்ஸாம்ஸை வந்துட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஆண்டு தான் இந்த சிஇடி தேர்வை வந்துட்டு வேளாண்மையோட ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் கோட் நம்பர் த்ரீ நாட் டூ அப்படிங்கிறத வந்துட்டு தேர்வு செய்யணும் அந்த காலத்தை தேர்வு செய்யாமல் விண்ணப்பிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த சிஇடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை வந்துட்டு மாணவர்களால் எழுத முடியாது இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா குண்டூரில் இருக்க ஆச்சாரியா என்ஜி ரங்கா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி திருச்சூரில் இருக்க கேரளா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வயநாட்டில் இருக்க கேரளா வெட்டினரி அண்ட் அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ப்ரொஃபஸர் ஜெய்சங்கர் தெலுங்கானா ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பி வி நரசிம்மராவ் தெலுங்கானா வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டி போன்ற புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் வந்து சேர்ந்து படிக்க முடியும் இந்த சி குறைவாக இருந்தது பிப்ரவரி மார்ச் அந்த மாதிரி டைம்ல நடக்கும் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டடீஸை யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணுறக்கான ஒரு வழியாக மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த துறையில் நிறைய உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்குது அதற்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே நிறைய இருக்குது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் நடத்தக்கூடிய ஐசிஏஆர் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்ஸை நம்ம கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி நாலு வேளாண் சார்ந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் எம்எஸ் பிஹெச்டி ஜேஆர்எஃப் எஸ்ஆர்எஃப் படிப்புகளில் சேர்ந்து நம்மளால் படிக்க முடியும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெகு சில மாணவர்கள் மட்டும்தான் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக காத்துட்ருக்குது இதற்கான எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலையில் வந்துட்டு நடக்கும் அதற்கான அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி விண்ணப்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஸ்டடீஸும் நிறைய இன்ஸ்டியூட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ நாக்பூரில் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காட்டன் ரிசர்ச் அதாவது பருத்தி விவசாயம் பற்றி பல ஆராய்ச்சிகளை செய்ய கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு இருக்குது அங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஜெனடிக் ரிசோர்ஸ் தொடங்கி பிளான் பேத்தாலஜி வரைக்குமே வந்துட்டு பல துறைகளில் ஆராய்ச்சி படிப்புகள் வந்துட்டு இருக்கு அதே போல கொச்சியில் பாத்தீங்க அப்படினா சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஃபிஷ் ஃபிஷரிஸ் செல்ஃபிஷ் ஃபிஷரிஸ் மரிகல்ச்சர் அப்படின்னு நிறைய படிப்புகள் வந்துட்டு இருக்கு இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா சிம்லாவில் உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சிக்குனே ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு ஸோ இந்த ஐசிஏஆர் எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் இதே போல இந்த ஐசிஏஆர் எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ட்ரைலேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ராஜமுந்திரியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் டபாக்கோ ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள சென்ட்ரல் டியூபர் கிராப்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சர் ரிசர்ச் வாரணாசியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வெஜிடபிள் ரிசர்ச் அப்படின்னு பல புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் சேர்ந்து நம்மளால் படிக்க முடியும் இந்த பல நிறுவனங்களில் எம்எஸ் பிஹெச்டி படிப்புகள் வந்துட்டு வழங்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு உதவித்தொகைகளுமே கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் கல்வி கட்டணமுமே இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களில் மிக குறைவு தான் ஸோ இந்த வேளாண் சார்ந்த படிப்புகளில் யூஜி பிஜி முடிக்கிறவங்களுக்கு வெளிநாட்டிலையுமே வேலைவாய்ப்புகள் அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு படிப்பாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் தேடல் வேணும் அந்த தேடல் இருந்தாவே பெரிய பெரிய வாய்ப்புகளை நம்மளால் வந்துட்டு பெற முடியும் சிஇடி தேர்வும் சரி ஐசிஆர் தேர்வும் சரி நம்ம லெவலில் அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது ஈஸி தான் இதற்கான போட்டியுமே மிக மிக குறைவு தான் ஸோ வந்துட்டு மருத்துவத்தையும் பொறியியலும் தாண்டி நம்மளோட கவனம் வந்துட்டு விரிவடைய வேணும் கொஞ்சம் பிளான் இருந்தாவே போதும் இந்த மாதிரி புகழ்பெற்ற இன்ஸ்டியூட்லலாம் ஜாயின் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் சரி சேலரியும் சரி அதிகமாகவே இருக்கும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கல்வி விகடன் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்